Moin. Was haben wir da? Eine Tonne Büchs. Dann haben wir hier eine Zange, einen Hammer, einen Bogen und eine Säge. Irgendwie sowas in der Richtung. Da ist noch eine Zone Büchs. Da unten unter dieser Staffelei. Auch schön. So, haben wir da irgendwas drin? Nö. Da ist auch nichts drin. Gut, dann haben wir das. Äh, wo geht's da hin? Hauptschiff. Okay, gut. Da wollen wir nicht hin. Ich will ja eher da runter. Wir brauchen ja die ähm, Altarum Haupthalle. Ja, wir brauchen auf jeden Fall die restlichen Kugelstücke. Und die müssen wir im Altarum finden. Glaube ich zumindest, dass es das hieß, ne? Altarum. Hm, schauen wir mal. <lacht> Ach du heilige Scheiße. Ja gut, auf diese Stelle kann ich mich im Stream noch erinnern. Die Stelle kann ich mir noch ganz genau erinnern. Da war ich nämlich on stream auch schon. Und ich muss sagen, das ist so eine Stelle, die ich gar nicht mag, weil ich da, weil ich mich da überhaupt nicht wirklich zurechtfinde. Und bis ich da mal alle, alle diese Kugelstücke hatte, das hat echt ein bisschen gedauert, muss ich sagen. Das hat gedauert. Also ich habe ich hab nicht gleich alles gefunden. Das muss ich zugeben. Ich habe nicht gleich alle Kugelstücke gefunden. So. Aha. The wheel is good for keeping your victim still during the procedure. They can be bound around the circumference or simply stretched across, tying limbs to the spokes and rim. All tools are by this point useful and you may administer the torture in any way you like. But the forte of the wheel is the gaps. When you have decided that the victim shall die, you can smash their limbs with a hammer, making them fold in between the frame. But they'll die. Too quickly, I mean. No, don't worry. The human body is much more resilient. They can survive for days until they finally succumb. Oi, oi, oi. Na, Wunderbärchen. Was haben wir hier? Uiuiui. Ein wunderschöner Raum. Na, Herz allerliebst. So. Haben wir da irgendwo eine... Haben wir da irgendwo so ein... Kugelteil? Da, genau. Da ist es. Aufgenommen ein Stück an der Kugel. So. Die Gliedmaßen des Mörders wurden an die Radspeichen gebunden. Sie drehten das Rad bewusst langsam, damit sich das Seil fest um seine Beine legte, bis die Knochen knackten. Er hatte nicht mehr die Kraft zum Schreien. Die beiden Männer nickten sich zu, nahmen einen Hammer und schlugen damit in einem letzten Akt der Gnade auf den Oberkörper des Opfers ein. Ja, es hört sich nicht so prickelnd an, ne? Das hört sich ein bisschen bösartig an, würde ich mal sagen. So. Auf die Tür, zu die Tür, so. Gut, ich würde mal sagen, ich lasse die äußere Tür hier mal offen, dass ich weiß, dass ich hier schon drin war. Weil sonst, äh, sonst tue ich mir da immer enorm schwer. Ich meine, gut, dass, äh, diesen, diese Stelle, die kriege ich sowieso recht. Also die, die kann ich mir relativ gut merken, aber... Alles andere so irgendwie... Nö. So. Was 
müsste irgendwo da... Oh, ja, da ist er. Da ist er. So, ich muss mal warten, bis der weg ist, der Typ. So, ist er noch da? Ich glaube, der ist weg. Ich glaube, der ist weg. Sehr gut. Da laufen mir lauter Kakerlaken und Pitschim drüber. Huiuiui. Ist ja eh gelöft. So. Jetzt muss ich den nächsten Raum finden, wo die nächste, die nächste Kugel. Äh, das nächste Kugelstück finden. Ich weiß noch nicht genau, wo der nächste Raum ist. Da vielleicht? Ist es da vielleicht irgendwo? Oder ist das der Raum? Oder ist, ist das der Weg, den ich gekommen bin? Das sieht mir nicht nach dem Weg aus, den ich gekommen bin. Nein, das muss wahrscheinlich da. Oh. Zack, dann nehmen wir das auch noch mit. Dann haben wir das auch. So, was haben wir hier? Einen Bullen, eine Kuh, ein Stier oder was auch immer. Ist ja wunderbar. 77 Zunderbüchsen haben wir. Ei, ei, ei. Der Verräter wusste nicht, was er von dem Messingbullen halten sollte, als er gezwungen wurde, hineinzusteigen. Erst als die brennende Hitze anfing, seine Haut zu versengen und sein Fleisch zu garren, begriff er, dass es sein Grab sein sollte. Seine Schmerzenschreie halten in der Messingkammer wieder, drangen bis zum Kopf des Bullen. Draußen konnten die Männer den bronzenen Bullen brüllen hören. Okay. Zack. So. Da haben wir wieder so ein Stück an der Kugel. So, mehr glaube ich kriege ich hier nicht. Das heißt, wir finden da noch irgendwo eine Zunderbüchse. Was ich nicht glaube. Sieht auf jeden Fall nicht. Ah, doch, da. Haha. <lacht> Siehst du, ich habe es doch gewusst, ich habe da irgendwas gesehen. Haha. <lacht> Wunderbärchen. Gut, dann haben wir das. Dann haben wir schon mal zwei. Also zwei weitere, also eine weitere. Ein weiteres Kugelstück. Jetzt brauchen wir nur noch das andere. Ich weiß noch nicht genau, wo das jetzt ist. Aber das dritte, das kann jetzt ein bisschen dauern, bis wir das haben. Das kann jetzt echt ein bisschen dauern. Es sei denn, dass es da gleich ums Eck, was ich mir nicht vorstellen kann, dass es das ist. Ah, okay, da haben wir eine Zunderbüx. Auch schön. Das nehmen wir gleich mit. Nö, da geht's nicht weiter. Dann gehe ich da mal lang. So. Dann gehen wir da am, am Rand weiter. Will ich immer sagen, weil irgendwo muss es ja. Irgendwo muss es ja weitergehen. Irgendwo muss ja noch der letzte Raum sein. Und dann noch den Weg zurückfinden. Dorthin, wo wir eigentlich herkamen. Das wird auch wieder lustig. Da haben wir auch noch eine Zunderbüx. Nehmen wir auch mit. So, wir müssen da irgendwo eine... Oh, lol! Lol, der Mutant ist aufgetaucht. Ja, lustig. Schönen Dank auch dafür. So, das war dann natürlich nicht, wo ich 
wo ich überhaupt bin. Ja, super geil. Danke, Spiel, dass du mir gerade ein Leck eingebaut hast. Ja, ganz toll. Weißt du, das verstehe ich halt nicht. Wieso leckt es bei mir die ganze Zeit? Und wieso friert dann der Charakter ein, aber die KI aber komischerweise nicht? Weißt du, eigentlich müsste die KI genauso festfrieren. Aber das tut sie ja nicht. Das ist das Problem. Ich verstehe es nicht, warum. So, da kommen wir wieder zum Altarraum zurück. Okay, wir sind also beim Eingang des Altarraums. Ähm... Jetzt muss ich nur wissen, wie ich da jetzt am besten... Warte mal. Ich gehe am besten vielleicht mal beim Altarraum einfach mal da an der Wand entlang. Und vielleicht habe ich da irgendwo die Möglichkeit, einen weiteren Raum zu finden, wo ich noch nicht drin war. Gut, da ist eine Brücke. Da geht es also nicht weiter. Vielleicht hier irgendwo... Ich möchte das irgendwie so schnell wie möglich erledigt haben. Ich möchte hier. Ich, ich möchte hier raus. Hm. Da ist was. Da ist eine Tür. Volltreffer! Genau das ist der, der letzte Raum. Genau das. Ha, dann weiß ich ja, wie ich zurückkomme. Sehr schön. Weiß ich, wie ich zurückkomme. So. Haben wir Zunderbüx gefunden. Da haben wir Laudanum. Nehme ich auch mit. La, 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 Laudanum. Na lustig. So. Und da ist das letzte Kugelstück. Wunderbar. Ach, ich liebe es. Alles gefunden, was wir benötigen. Das ist schön. So, haben wir noch sonst noch irgendwo was? Irgendwo was, was wir mitnehmen können? Nein. Gut. Was ist das denn hier? Der Fälscher stand völlig still. Der Sarg war verschlossen worden. Aber es drang noch ein schwacher Lichtschein ins Innere. Unzählige eiserne Spitzen waren auf ihn gerichtet. Sie glänzten im Licht und warteten nur drauf, dass sie für einen Moment... Nee. Unzählige eiserne Spitzen waren auf ihn gerichtet. Sie glänzten im Licht und warteten nur darauf, dass er für einen Moment seine Haltung verliere. Er stieß sich am Knie und fühlte, wie das Blut sein Bein herunterlief. Vor Schmerzen fiel sein Kopf leicht nach vorne. Es dauerte eine Weile, bis er begriff, dass er sich soeben sein Auge aufgespießt hatte und es nun auslief. Uah. Mahlzeit! So. Okay. Wir haben auf jeden Fall alle, alle Kugelstücke, wir haben alle restlichen Kugelstücke und der Desktop wurde bei mir gerade schon wieder schwarz. Mann ey, wie ich das hasse gerade. Das ist furchtbar. So. Ich glaube da muss ich jetzt wieder entlang. Am Rand. Und da glaube ich komme ich, ja genau. Da komme ich zum Altarraum wieder zurück. Juhu, geil. Ich bin raus aus dem komischen Raum. Ich bin raus. Und ich habe alle Altar, also alle Kugelstücke. Jawohl, ja. Ich freue mich. Ich freue mich. Gut. Dann haben wir das auf jeden Fall erledigt. Dann würde ich mal sagen, dann geht's zurück zum Hauptschiff. Und natürlich zurück zu Agrippa. Wobei, wir müssen, glaube ich, noch das Tonikum brauen, ne? Ah, wie machen wir das? Und vor allem, wo? Wo können wir denn das Tonikum brauen? Es muss ja irgendwo einen Weg geben. Oder irgendwo eine Möglichkeit geben, das Tonikum zu brauen. So, moin Sens. Mhm. Let him open the portal before you take your revenge. Let me pass the gate, Daniel. Please. Okay, we sollen also... ...ingredients and prepare the tonic via this climb. And do so before you assemble the ball. The barrier keeping you from the inner sanctum will only be breached for a short time. Unless everything is taken care of before mending the ball, you won't be able to save me. 
Okay, wir müssen also zuerst das Tonikum brauen, dass wir Agrippa retten können. Und dann kann uns Agrippa irgendwie helfen, indem wir ihn durch das Portal durchschmeißen oder sowas, keine Ahnung. Agrippa, der sterbende Mann braucht ein spezielles Tonikum, das ihn rettet. Ja, das ist uns bewusst. Das ist be uns bewusst, aber wo können wir das brauen? Ja, toll. Genau das versuche ich ja zu tun. Ich versuche dich vorher noch zu retten irgendwie und das Tonikum zu brauchen. Aber das Problem ist, ich weiß nicht wo. Ich weiß nicht wo ich das Tonikum brauen kann. Das ist das Problem hier. So, wir haben hier alle Kugelstücke. Wir haben das Glas voll Blut, wir haben die Giftdrüse, wir haben die Überreste, wir haben einen Eimer Teer, Hammer und Meißel. Wir haben 9 Laudanum, 10 Lampenöl, die Laterne. Wir haben 80 Zunderbüchsen, körperlicher Zustand, eine geschnitten und blaue Flecken. Ja gut, das ist normal. Da ist es alles im grünen Zustand, im grünen Bereich. Ich würde mal sagen, das können wir so lassen. So. Der Rest, da mache ich auch mal kurz Licht an. Da mache ich Licht an. So, wir machen uns da einfach mal überall ein bisschen Licht an, weil wir haben ja genug Zunderbüchsen. Das können wir uns ja leisten. So, siehst du mal. So, man damit ist es ein Lichtpfad jetzt. So. Aber mehr Zunderpixel verbrauche ich jetzt momentan auch nicht. So, was haben wir denn da noch? Können wir da irgendwo noch... Äh, können wir da irgendwo noch rein? Da waren wir glaube ich schon, ne? Ja, genau, das war die Tür hier. Die Laterne ist mit einigen Tropfen Öl gefüllt. Wunderbar. Haben uns wieder ein bisschen Lampenöl geholt. So, ein bisschen haben wir noch. Rührt sich nicht. Okay, immer noch nicht. Und da können wir momentan immer noch nicht weiter. Hm. Ja, gut. Ja, nu. Irgendwo muss es ja weitergehen. Es muss ja irgendwo weitergehen. Vielleicht nochmal zum Altar. Also generell, also jetzt nicht in den Altarraum, sondern in, zum Altar selbst. Vielleicht müssen wir da nochmal hin und irgendwas tun. Vielleicht ist ja jetzt der, der Raum mit der Maschine offen. Weil da war ja vorher ein Raum mit einer Maschine, die wir nicht öffnen konnten. Ja, ja. Ich habe alle Kugelstücke, ja, 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 bla, bla. So. Ich schaue nochmal kurz in den Altar. 